வணக்கம் நண்பா இப்போ நம்ம போன கிளாஸில் வந்து ஜம்புக்கான ஃப்ளிப் புக் பேப்பர் ஃப்ளிப் புக்கு ஸ்டாண்டுக்கான பேப்பர் ஃப்ளிப் புக்கு வாக்குக்கான பேப்பர் ஃப்ளிப் புக்கு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து மூமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இந்த கேரக்டர் நம்ம கேரக்டராக மாற்றணும் அப்ளை மூமெண்ட் ஃபார் டூ டி கேரக்டர் ஸோ அவங்க கொடுத்த டூ டியை மாற்றி நம்ம சின்சான் கேரக்டராக நம்ம மாற்றணும் அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இவங்களோட கேரக்டர் இந்த கேரக்டரை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரௌஸ் டு அசட் அப்படின்னு கொடுங்க உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் பார்த்தது தான் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக கிளிக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இது இதை சர்ச் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரௌஸ் டு அசட் கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்கேன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் எனக்கு இப்போ இந்த கேரக்டர் தெரியணும் ஸோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ரௌஸ் டு அசட் நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு இது கிடச்சிருச்சு எனக்கு இந்த கேரக்டர் எங்கே இருக்குன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ நான் இப்போ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த இது ஓப்பன் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாமே கோடிங்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுட்டாங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஒவ்வொரு செகண்டும் இது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரக்டர் இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு சைடு தான் நம்ம இமேஜ் வச்சுருக்கோம் இன்னொரு சைடு திரும்பணும்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு திரும்பும் ஸோ எஜிட் ஆக்சிஸில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ ஜீரோ கொஞ்சம்னா நம்மளுடைய அதே கரண்ட் இமேஜ் ஏதோ ஒரு சைடு வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த நியூ ரொட்டேஷனுக்காக தான் இந்த இது வச்சுருக்காங்க அப்டேட் அனிமேஷனில் இந்த இது வச்சுருக்காங்க ஹேண்டில் ஜம்ப் ஸோ ஜம்புக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் அவங்க அவங்க இதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் மூமெண்ட் ஸோ இதுதான் அந்த மூமெண்ட்ஸுக்கான இது என்ன ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ட்ரூ ஃபால்ஸ் மூலமாக மூமெண்ட்ஸ் இன்புட் அதாவது அந்த கேரக்டர் மூவ் ஆகிறதுக்காக இது ஒரு அந்த ஒரு எக்ஸாக்சில் ஒரு பீஸ் மூமெண்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு அப்டேட்டுக்கும் அந்த இதுக்காக அது ஹேண்டில் அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடில் ஐடில்னா நிற்கிறது ரன்னிங்னா ஓடுறது ஸோ அவங்க ரெண்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஸோ அதை நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இதில் இது ஈவன் ஸ்டார்ட் ஆனதும் நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டு வந்து இஸ் செட் இஸ் ரெப்ளிகபிள் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இவங்க வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம எப்படி நாம் மாற்ற போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது வியூ போர்ட் அதில் போயிருங்க இதுதான் அவங்க கொடுத்த கேரக்டர் ஸோ இதை வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பேப்பர் தான் ஒரு இமேஜ் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண மாதிரி அவங்களும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இமேஜஸ் ஸோ ஃப்ளிப் புக் தான் அவங்களும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸ்ப்ரிட் இது பார்த்தீங்கன்னா அதில் நேம் காட்டும் பேப்பர் ஃப்ளிப் புக் காம்போனன்ட்னு ஸோ அந்த பேப்பர் ஃப்ளிப் புக் காம்போனன் இந்த ஸ்ப்ரைட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இமேஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து இந்த ட்ராப் பாக்ஸை இந்த அந்த ட்ராப் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய பேப்பர் ஃப்ளிப் புக் எல்லாமே இதில் காட்டும் நீங்கள் என்னெல்லாம் பேப்பர் ஃப்ளிப் புக் வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த ஃபார்ம் மட்டும்தான் இதில் காட்டும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பேப்பர் ஃப்ளிப் புக் காம்போனன்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது வந்து ஸ்டாண்டாக நிற்கிது ஸோ நான் ஸ்டாண்டு கொடுத்துக்கிறேன் இதுதான் ஸ்டாண்டு ஆக்சுவலாக இது ஆக்சுவலாக அது அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா பேக் போகிறேன் எந்த சைடு அவங்க திரும்பி திருப்பி வச்சுக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கோடிங் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த சைடு தான் ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து அந்த சைடே ஃபேஸை நான் திருப்பி வச்சுக்கிறேன் ஸ்டாண்டில் அதே மாதிரி ஸ்கேல் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நான் இப்போ ஸ்கேல் கம்மி பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு இதுக்கு மேலே வந்து ஒரே பீஸாக இதாகுது அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் 
அப்படி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மோ ஸ்கேல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி இதில் இருக்கிறனால ஸோ இது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இதை வந்து திருப்பணும் ரொட்டேஷனில் இந்த ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸில் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகும் ஓகே இப்போது நம்மளுடைய கேரக்டரை இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் கம்பைல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் பிளே கொடுத்தனா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே கேரக்டர் தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா தப்பு தப்பு அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் ஆனால் அதே கேரக்டர் தான் இருக்குது எதுனாலனா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனால் வந்து ஈவெண்ட் கிராஃபில் ஈவெண்ட் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அனிமேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளும் அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் ஸ்டாண்டு வாக்கு ஜம்ப்பு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய இது இது வந்து ஐடியலில் நிற்கிறது ரன்னிங்கில் ஓடுறது ஸோ ஐடியல் நிற்கிறது நம்மளுடைய ஸ்டாண்டு நிற்கிறது எதோ அதை நம்ம அதை நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ரன்னிங் நம்ம வந்து வாக்குன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாக்கை கொடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ப்ளே பண்ணும் போது எனக்கு கேரக்டர் இங்கே வந்துருச்சு இப்போது இந்த சைடு கிளிக் பண்ணும்போது வாக் இந்த சைடில் கிளிக் கிளிக் பண்ணும் போது வாக் கரெக்டாக நம்ம கை எடுத்தோன்னா அது நின்றுக்கும் ஏன்னா ஸ்டாண்டு கொடுத்தாச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் இருக்குது கால் கிட்ட அது எதுனாலனா எதுனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த லைன் தான் அங்கே நிற்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இதை கொஞ்சம் கீழே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கம்பைல் சேவ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது கால் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் பண்ணும் போதும் வாக்கில் தான் இருக்குது நம்ம அவங்க எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அவங்க எப்படி கொடுத்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஆகுது ஸோ நம்ம காலை வந்து ஜம்ப் பண்ணும் போது ஜம்ப்பாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஜம்ப் கிரியேட் தான் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு மூணு வச்சுருந்தோம் வாக் அண்டு ஸ்டாண்டு ஜம்ப்லாம் ஸோ ஜம்ப் மட்டும் இன்னுமே போட்டால் போதும் ஸோ நீட்டாக நம்ம ஒரு கேரக்டரை சூப்பராக வாக் பண்ண வச்சுட்டோம் இப்போது ஜம்ப்புக்கானதை பார்க்கலாம் ஈவெண்ட் கிராஃபுக்கு போயிருங்க ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவைப்படும் ஸோ வேரியபிள்ங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஸோ நம்ம எப்படி இஃப்எல்ஸுக்கு வந்து ஒரு இது ஆனில் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ ஆகணும் ஒரு இது ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு தான் இது ஒரு சும்மா தேவை வேரியபிள் தேவை இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஜம்ப்புக்கான வேரியபிள் தான் ஸோ ஜம்ப்னு கொடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல பூலியனுக்கு பதிலாக இன்டீஜர்னு கொடுத்துக்கிறேன் இன்டீஜரில் ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இன்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இன்டீஜரான நம்பர் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஜம்ப்பை நான் யூஸ் பண்ணி இழுத்து நான் உள்ளே போட்டேன்னா எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் வரும் கெட் ஜம்ப் செட் ஜம்ப்னு செட்டு கொடுத்தோன்னா இது வந்து என்ன இதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துடுது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டீச்சர் கிடையாது சாரி பூலியன் தான் எதனால் எதனால் பூலியன்னா நம்ம வந்து செக் பாக்ஸ் தான் இப்போ போட்டாகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட் கொடுத்தும் போது எனக்கு செக் பாக்ஸ் ஆனில் இருக்கும் போது இஃப் ஆகணும் ட்ரூ ஆகணும் ஆஃப்ல இருக்கும் போது ஃபால்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பூலியன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இன்டீச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸில் போகும் ஸோ அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீன்னு கொடுக்கணும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செக் பாக்ஸ் இதை நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு இதை நம்ம காப்பி பண்ணிட்டு அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு கிடச்சிருச்சு இது வந்து ட்ரூ இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ அப்படி கிடையாது நம்ம எப்படி போடுறோமோ அப்படி அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம ஐஃபெல்ஸ் போடுறத பொறுத்து தான் ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப்புக்கான ஒரு அப்டேட் ஒரு இது வந்து டேக் ஒரு நோடு வந்து அவங்க கரெக்டான இடத்துல க்ரியேட் பண்ணலை 
அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் எஃப்எல்ஸ் போட்டு அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது வந்து அப்டேட்டில் தான் இருக்கணும் அப்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் அழுத்துவோம் டக்குன்னு அழுத்தும் போது அது ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அப்டேட் அனிமேஷனில் தான் இருக்கணும் நம்ம சேவ் ஆல் கொடுத்துக்கிறதுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் அனிமேஷனில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வாக்குக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஜம்புக்கான இதையும் இங்கேயே க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் இதில் இன்க்ளூட் இன்க்ளூட் பண்ணவனால் நம்ம தனியாகவே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் தனியாகவே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செட் ஃப்ளிப் புக் அதையே நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுவோம் செட் ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் புக் ஸ்பிரிட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது இது கூட தேவையில்ல ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஸ்பிரிட் இங்கே இருக்குது ஸோ டார்கெட்டை வந்து அதிலே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய கேரக்டர் டார்கெட்டை ஸ்பிரிட்டு தான் அது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இது அது அது தான் டார்கெட் ஸோ நம்ம அந்த டார்கெட்டை தான் நம்ம வாக் பண்ண வைக்கிறது ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறது ஸோ அதுக்கான இது இங்கே இருக்கும் ஜம்புக்கு தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜம்ப் ஸோ இந் ஸோ நம்ம கேரக்டரை ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இந்த நோடுக்கான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இந்த அப்டேட்டில் இது இதை பிரேக் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணிடுவோம் ஒயரை ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இது இந்த ஒயர் இதுக்கும் ஒயர் போகணும் இதுக்கும் ஒயர் போகணும் இஃபெல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நான் இதை இழுத்து இந்த இடத்துல கேவது வச்சு விட்டேன்னா எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இஃப்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஐ எஃப் இஃப்னு பண்ணுறேன் பிரான்ச்சுன்னு கிடச்சிருச்சு இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆல் ஃபால்ஸுக்கு பிரான்ச்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ பிரான்ச் ட்ரூ ஆல் ஆர் ஃபால்ஸ் ட்ரூ ஆல் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு ட்ரூ ஆல் ஃபால்ஸ் இப்போது ட்ரூவில் இந்த ஃப்ளிப் புக் வச்சிட்றேன் ஃபால்ஸில் இந்த ஃப்ளிப் புக் வச்சிட்றேன் ஓகே இப்போ இதில் வந்து செக் பாக்ஸ் கண்டிஷன் வந்து நம்ம ஜம்புக்கான இதை வந்து கெட்டு கொடுத்துட்டு இதை வந்து இங்கே லிங்க் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ லிங்க் பண்ணிட்டனால இப்போது இந்த இது வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஆஃப் லகுது ஸோ இது ரன் ஆகின உடனே இங்கே வரும் இஃப்எல்ஸான்னு பார்க்கும் கண்டிஷன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கும் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஜம்போட இதை பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அப்போ எதுவுமே டிக்கில் இல்லைனா ஃபால்ஸ்ன்னு ஃபால்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் ஸோ இங்கே வரும் நம்மளுடைய மூமெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணும் நம்ம அழுத்தும் போது ஸ்டாண்டர்ட் வாக் பண்ணும் ஸ்டாண்டர்ட் வாக் பண்ணும் பண்ணும் ஸோ இப்போது இது எப்போ ட்ரூ ஆகுதோ அதாவது இதோட செக் பாக்ஸ் எப்போ டிக் ஆகுதோ அப்போ தான் நம்ம நம்மளுக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஜம்ப்புக்கான இது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டில் ஜம்ப் நம்ம ஜம்ப் பட்டன ஜம்ப் பட்டன் அழுத்தும் போது இந்த இது அங்கே ட்ரிகர் ஆகும் ட்ரிகர் ஆகும் ரன் ஆகும் போது இது வந்து ஒர்க் ஆகணும் ஸோ இதில் ஸோ இதில் மொத்தம் நாள் இருக்குது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஜம்பிங் ஜம்பிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜம்பிங் ஆகும் போது ஜம்பிங் ஆயிடுச்சு அதாவது நம்ம ஜம்ப் அழுத்தும் போது ஜம்ப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது ஸோ இப்போ நம்ம ஜம்ப்பு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு காட்டிடுறேன் ஸோ நம்ம கேரக்டர் மூவ் ஆகுது வாக் பண்ணுது நிற்கிது ஜம்ப்பு ஜம்ப்பு வந்து வரலை எதுனால வரணும் வரலன்னா வரலன்னா இங்கே வந்து ஃபால்ஸ் பண்ணணுங்க ஸோ அதுக்காக ஸோ ஜம்போட இதை வந்து செட் கொடுங்க டிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் முன்னா நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஜம்ப் ஆயிடுச்சு ஜம்ப் ஆய ஆகும் போது இதை வந்து ட்ரூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல அங்கே ட்ரூ ஆனதும் இங்கே செக் பண்ணிகிட்டே இருக்குது டக்குன்னு ட்ரூ ஆனதும் இந்த இடத்துல ஜம்ப் ஆயிடுது ஜம்புக்கான அந்த ஃப்ளிப் புக்கை ரன் பண்ணிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் ஜம்ப் இப்போ ஏன் வாக் பண்ணலை அப்படின்னா இதனால் வாக் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே நிற்கிறது அதாவது ஜம்புக்கான இது இருக்குது மூமெண்ட் 
மூமெண்ட்ஸ்க்கான அப்டேட் இருக்கு ஆனால் ஹேண்டில் அந்த ஹேண்டில் வந்து நிற்கிறதுக்கு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் மூமெண்ட் ஹேண்டில் அனிமேஷன் ஹேண்டில் ஜம்ப் இது வந்து அப்டேட் அனிமேஷன் ஸோ கீழே தரையில் நிற்கிறதுக்கான ஹேண்டில் எதுவுமே இங்கே இல்லை ஸோ அப்படின்னா நம்ம தான் அது க்ரியேட் பண்ணணும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்டுன்னு டைப் பண்ணுங்கள் அதிலே உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துடும் வரலைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈவெண்ட் ஆன் லேண்டிங் லேண்டடு ஸோ இது நீங்கள் டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துடும் ஈவெண்ட் ஆன் லேண்டடு ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஈவெண்ட் லேண்டடு கீழே லேண்டில் தர தரையில் கால் பட்ட உடனே என்ன நடக்கணும் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட இது ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நம்ம எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ தான் நான் வந்து நம்ம கீழே நிற்கும் ஸோ அதனால் செட்டில் ஃபால்ஸ் இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது கம்பைல் பண்ணிக்கலாம் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜம்ப் கீழே லேண்ட் ஆனோடனே அதை ஃபால்ஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நம்மளுக்கு ஜம்ப் ஆகுது லேண்ட் ஆகுது இப்போ இதோட இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா இதை நான் எடுத்து இப்படி வச்சிட்றேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் லைன் போகுது ஸோ இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கு ஃபால்ஸில் ஏன்னா ஏன்னா இதோட இது ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸில் இருந்துச்சுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இந்த ஜம்ப்போட அந்த இது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் என்ன ஆகுதுன்னு இந்த சைட்னா அது இந்த சைட்னா அது ஸோ அந்த நோடு பார்த்திங்கன்னா ரன் ஆகிற ரன் ஆகிறோட இது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் ஜம்ப் அழுத்துறேன் அந்த மேலே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டில் அது சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா மேலே கீழே மாற்றி மாற்றி ஜம்ப் ஆகுது கீழே பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது அந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் மாற்றி விடுது பாருங்கள் செக் ஆன் ஆஃப் மாற்றி விடுது ஸோ இதுதான் அங்கே நடக்குது ஸோ நம்மளுடைய கேரக்டர் ஐட் இதை நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய கேரக்டர் லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகும் ரைட் சைடு மூவ் ஆகும் ஜம்ப் ஆகும் ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளுடைய கேரக்டர் மூமெண்ட் ரெடி ஜம் 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 ஓகே பர்ஃபெக்ட் இப்போ அப்ளை மூமெண்ட் ஃபார் டூ டி கேரக்டர் இதை நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆக்டர் ஃபார் யுவர் டார்கெட் ஸோ நம்ம எதை டார்கெட் பண்ணுறோம் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது அதை பாயிண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி விட்ரு விடுறது மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது அப்புறமேட்டுக்கு எதெல்லாம் நம்ம டச் பண்ணுறோம் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே டார்கெட்டு தான் ஸோ அந்த டார்கெட்டை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எப்படி நம்ம அதுக்கான கோடிங் சப்போர்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹைட் ஆகிறது பாயிண்ட்டை எடுக்கிறது எல்லாமே நம்ம அதில் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் எப்படி ஆக்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் ஸோ மூமெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதை பார்க்கலாம் Thank you friends.